ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ராதிகாஸ் கிச்சன் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனோட ஸ்பெஷல் எல்லோருக்கும் ஃபேவரட்டான மட்டன் பிரியாணிங்க டேஸ்டியான அதே சமயம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த மட்டன் பிரியாணியை எப்படி செய்யலான்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் ஒரு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி நான்கு கப் அளவு வெங்காயம் பெரிய அளவு ஐந்து நீளவாக்கில் நறுக்கினது தக்காளி மூன்று பெரிய சைஸ் நீளவாக்கில் நறுக்கினது புதினா கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறது பச்சை மிளகாய் ஐந்து நீளவாக்கில் நறுக்கியது இஞ்சி பூண்டு விழுது மூன்று ஸ்பூன் அளவு பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை தேவையான அளவு எலுமிச்சப்பழ சாறு ஒன்று காஷ்மீரி சில்லி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு பிரியாணி சீக்ரெட் மசாலா மூன்று ஸ்பூன் அளவு இதை எப்படி செய்கிறதுன்றது நான் வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள் தயிர் மூன்று ஸ்பூன் அளவு நெய் மூன்று ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு பிரியாணியை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்துடலாம் வாங்க இன்னைக்கு நான் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ பெரிய சைஸ் பாத்திரத்தை நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் சூடாகட்டும் அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க மூன்று ஸ்பூன் அளவு நெய்யை இதில் சேர்த்துடலாம் பிரியாணிக்கு நெய்யும் எண்ணெயும் கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நம்ம மட்டன் பிரியாணி செய்யும் போது அளவு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மட்டன்லேயே ஆயில் நம்மளுக்கு வரும் தேவையான அளவு ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் மூன்று ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்திங்கன்னா அதே அளவுக்கு எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெயும் நெய்யும் சூடாகட்டும் இப்போது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை கிராம்பு சோம்பு இதில் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி கொடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது பொரியட்டும் இப்போது இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அரிஞ்சு வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கி கொடுங்க அப்போ தான் அந்த காரம் அந்த எண்ணெயில் இறங்கும் ஸோ அது நல்லா வதக்கி கொடுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் நல்லா குக் ஆனதும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் பிரியாணிக்கு எப்போவுமே வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் தாங்க நறுக்கணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கவே கூடாது ஸோ எப்போவுமே நீளவாக்கில் நறுக்கணும் வெங்காயத்தை மட்டுமே பிரியாணிக்கு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் சேர்த்ததும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் ஒரே மாதிரி குக் ஆகும் பாருங்கள் நம்ம வெங்காயம் ஒரே ஈவனாக குக் ஆகிருக்கு வெங்காயம் வதங்கும் போதே நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்த பிரியாணி சீக்ரெட் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்துடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு காஞ்ச மிளகாய் நாலுலேருந்து அஞ்சு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஏழுலேருந்து எட்டு எல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த மசாலாவை மட்டும்தாங்க பிரியாணியில் சேர்க்க போகிறோம் வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை இந்த பிரியாணியோட சீக்ரெட் இது ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டே இருக்குங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு முழுவதும் வெங்காயம் வள வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்க்கணும் ஒரு மூன்று ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துருங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடணும் இல்லைனா அடியில் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே நல்லா குக் ஆகும் அடிப்பிடிக்கவே பிடிக்காது பிரியாணியோட சீக்ரெட்டும் அதுதான் எப்போவுமே அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணணும் டைம் எடுத்தாலும் நல்லா குக் ஆகுங்க பிரியாணிக்கு ஸோ நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதை குக் பண்ணிட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கோ வெங் இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி இதில் சேர்த்துடலாம் தக்காளி எப்போவுமே சேர்க்கும் போது நல்ல கலராக பழுத்த தக்காளியாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா தக்காளி தான் பிரியாணிக்கு நல்ல நேச்சுரல் கலர் கொடுக்குறது ஸோ அதை நல்லா கலரான தக்காளியாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் அதனால் அதை நான் வதக்கி கொடுத்துட்ருக்கேன் 
அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க ரெண்டுமே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகணும் மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போவும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்க பிரியாணியோட சீக்கிரட் அதுதான் மூடி போடாமல் தான் வதக்கணும் எப்போவுமே எந்த ஒரு பிரியாணி செய்யும் போதும் அப்போ தான் அந்த வாசனை நல்லாயிருக்கும் பிரியாணியோட சீக்ரெட் இது தான் இப்போ வெங்காயம் தக்காளியும் வதங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து வதக்கணும்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கும் உப்பு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வதக்கி கொடுத்துடலாம் ஏன் பிரியாணி செய்யும் போது அடுப்பை பாத்திரத்தை மூடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா பாத்திரத்தில் தண்ணி மூடும் போது பா தட்டு போட்டு மூடும் போது தண்ணி எல்லாம் உள்ளே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த டேஸ்ட் மாறிடும் எப்போவுமே பிரியாணியை தட்டு போட்டு மூடி வச்சு வதக்காதீங்க இப்படி ஓப்பன் பாத்திரத்துலேயே செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லியை இதில் சேர்த்துடலாம் புதினா கொத்தமல்லி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னா புதினா கொத்தமல்லியை நிறைய சேர்த்துக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கி விடலாம் எல்லாமே குக் ஆகிடுச்சு எதுவுமே தெரியலை இப்போது நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க சீக்ரெட் மசாலாவை இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு மூன்று ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் காஷ்மீரி சில்லி வெறும் கலருக்காக மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அது காரத்துக்காக கிடையாது காஷ்மீரி சில்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன் வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்கலைங்க மல்லித்தூள் சேர்க்கலை சில்லி பவுடர் சேர்க்கலை எதுவுமே சேர்க்கலை வெறும் காஷ்மீரி சில்லி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் பிரியாணி சீக்ரெட் மசாலாவே போதும் இந்த பிரியாணிக்கு எல்லாம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகி எல்லாம் குக்காக இருக்குது எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் எடுத்து வச்சுருக்க தயிரை இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு மூன்று ஸ்பூன் அளவுக்கு முழுவதும் சேர்த்தாச்சு தயிரை சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தயிர் சேர்த்த உடனே அதோட கலரே எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு நல்ல கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு ரொம்ப அருமையான டெக்ஸ்டர் இப்போது நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் இதில் சேர்க்க போகிறோம் மட்டன் சேர்த்து இதை நல்லா மசாலாவோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மட்டனும் மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ பொறுமையாக எல்லா பக்கத்துலேயும் சேர்கிற மாதிரி மட்டனை சேர்த்துருங்க இன்றைக்கி நான் ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த எவ்வளோ கிலோ மட்டன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மசாலாவோட பொருட்களோட அளவை பார்த்துக்கோங்க மட்டன் பிரியாணியாக ஒரு டேஸ்ட்டு தாங்க தனி டேஸ்ட்டு தான் அதுலேயும் இந்த மாதிரி சீக்ரெட் மசாலா வச்சு செஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் மட்டன் சேர்த்து அதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க எலுமிச்சை பழ சாரை சேர்த்துடலாம் எலுமிச்சை பழ சாரை சுற்றி ஊற்றி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம மட்டன் நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போது நான் தண்ணி ஊற்றணும் மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்காக இந்த கப் அளவில் தான் நான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த கப்பில் நாலு கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எட்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் பாஸ்மதி ரைஸ்ன்றதுனால ஏழு கப் போதும் இப்போ மட்டன் வேகிறதுக்காக நான் மூணு கப் அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மட்டன் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கப் ஊற்றியாச்சு செகண்ட் கப் ஊற்றியாச்சு மூணாவது கப்பும் ஊற்றியாச்சு இப்போது தண்ணி ஊற்றி இந்த மட்டனை ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து பாருங்கள் நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வா செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க கலரு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா குக்காக இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு விசில் வச்சுக்கோங்க நான் பாத்திரத்தில் வச்சதுனால ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லைன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கோங்க மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு என்னோடய மட்டன் வாசனை வீடு ஃபுல்லாக வருதுங்க பயங்கர சூப்பரான வாசனை பாருங்கள் மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு பஞ்சாக வெந்திருக்கு உங்களுக்கு மட்டன் வேகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க பாத்திரத்தில் பட் முப்பது நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் எல்லா இடமும் நல்லா கொதிக்குது இப்போது கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி இதில் சேர்த்துடலாம் அரிசியை முதலே ஊற போடாதீங்க ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அரிசியை ஊற போடுங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸ்ன்றதுனால ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டாம் அரிசியை மொத்தமாக இதில் சேர்த்துடலாம் ஜீரக சம்பாலையும் நம்ம பிரியாணி செய்யலாம் பட் ஜீரக சம்பாலை செஞ்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து மாறுபடும் ஒரு கப் அளவுக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஊடணும் அரிசி சேர்த்து பொறுமையாக அதை கலக்கி விடுங்க இல்லைனா அரிசி உடையும்
உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா ஜென்ட்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லா பக்கத்துலேயும் மிக்ஸ் உப்பு சேர்த்தாச்சு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போது மீதமான தண்ணீரை நம்ம சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி மூணு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணீர் சேர்த்துருக்கோம் மட்டன் வேகக்கும் போது இப்போது நாலு டம்ளர் தண்ணியை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஒரு கப் தண்ணியை இப்போ நான் ஊற்றிடுறேன் இதை பிரியாணிக்கான தண்ணியை நான் சேர்க்குறேன் இப்போது நாலாவது கப் தண்ணியும் நான் சேர்த்துடுறேன் ஸோ டோட்டலாக ஏழு கப் தண்ணி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ ஏழு கப்பும் நான் சேர்த்தாச்சு தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடியில் மசாலா எதுவும் தங்காத மாதிரி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா ஜென்ட்லாக மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா ரைஸ் உடஞ்சிடும் இப்போது நான் இதை மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வைக்க போகிறேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நம்ம பிரியாணியோட வாசனை ரொம்ப சூப்பராக வருதுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா எல்லா இடத்துலையும் அரிசி ரொம்ப அழகாக குக் ஆகிருக்கு எங்கேயுமே உடையில் பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக சாதம் வந்திருக்கு மட்டனும் நல்லா குக் ஆகிருக்கு கலர் இருக்குது சூப்பரான கலர் வந்திருக்கு நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மட்டன் பிரியாணி அட்டகாசமாக வந்திருக்குங்க சாதம் எங்கேயுமே உடையலை ஸோ இப்போ நம்ம அது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியான எம்மியான அட்டகாசமான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எம்மியான மட்டன் பிரியாணிக்கு இன்றைக்கி சைடிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாள்சாவும் ஆனியன் ரைத்தாவுங்க இந்த தாள்சாவை எப்படி செய்கிறதுன்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் மட்டன் பிரியாணினாலே அவிச்ச முட்டை காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நான் ரெண்டு அவிச்ச முட்டையும் இது கூட சேர்த்துட்டேன் நீங்களும் இந்த எம்மியான டேஸ்டியான மட்டன் பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோவில் இதே மாதிரியான ஒரு அட்டகாசமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்